Hapa tena mbako ile kipindi yetu mpya babu wa mtandao Sunday saa tisa pale. Na leo nimekuja. Guess what? Nikapata chance tumejipata na yeye hapa tukiwa wawili. Tufanye nini? Story is mames. Nikamwambia story ya tuesi mamisha bwana. Mashambiki wanaingoja. Lazima tuichape, lazima tuichape, lazima tuichape hata kama kukoje. So nikamwambia wewe ruka pale nyuma ya kamera. Wacha nika hapa mbele ya kamera. Ndio story endelee. Tulivika kamoja ya Kenya pale ya mama anaitwa sio Kimao. Na tukasema nini hii wiki? Tunaingia ndege mpaka wapi? International. Haya, tuingie ndege sasa pamoja. Tupande ndege, tupande ndege, tupande ndege, tuingie ndege. Mpaka wapi? Mali inaitwa South America. South America pale tunaenda tunaangalia the dangerous jungle ama msitu hatari zaidi msitu wa maajabu zaidi duniani the whole world unaitwa the amazon forest ama the amazon jungle the amazon jungle iko pale south america eh, amazon jungle ni 3.8 million square kilometers on earth 3.8 million square kilometers iko pale imekava kila mtu akisikia kuhusu amazon anaonanga kama iko brazil Yes, bika part of it iko Brazil lakini imekava 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 South American countries. Na nane kaji kama moja pale, hiyo ni French Republic, inaitangwa French ka French Sea Republic. Kako pande ya French lakini ni ka island, kako pale kwa mbali. Zile countries imekava hiyo ni ya kwanza ni Brazil. Brazil msitu imekapa 60% ya msitu iko pande ya Brazil. Kutoka Brazil tunakuja inji inaitwa Peru. Peru 13% ya hiyo msitu iko Peru. Alafu 10% iko wapi? Iko inji inaitwa Colombia. Haya. Twende wapi? Tuingie kwa msitu. Tuingie kwa msitu, tupenye kwa mamiti. Huu msitu umekuwa covered na miti mpaka mvua ikinyesha inatumia 10 minutes to reach the ground. Mvua ikinyesha hivi tu matoni ya mvua ikianza kunyesha saa tisa sharp. Mvua itashika itavika kwa mchanga saa tisa na dakika kumi. Hivyo ndio vile hii msitu imeshikana. Wanasema only 1% of sunlight ina penetrate kwa hiyo msitu 1% of sunlight such that hata kukiwa mchana. Ukienda pale hata kama ni mchana enda na torch sababu kuna ngiza totoro So nimesema imekapa Brazil, imekapa Peru, imekapa Colombia, imekapa nchi inaitwa Venezuela, inakapa nchi inaitwa inaitwa Guyana, inakapa nchi inaitwa Bolivia, inakapa nchi inaitwa Ecuador, inakapa nchi inaitwa Suriname, halafu kuna nchi kanaitwa French Guiana. Nchi tisa. Nini inapatikana pale kwa msitu? Nini inafanya hii msitu ikuwe ni hatari hivi? Vitu gani vimepatikana pale kwa msitu? Kwanza ukienda Amazon Forest unapata ndio kuna ule mto mwenye uko, uko wenye uko na maji mingi kabisa duniani. Inaitwa the Amazon River. Ndio iko na the biggest volume of water kwa dunia. Huyo mto umepita wapi? Huko ndani ya Amazon Forest. Na kwa huyo mto kuna vitu za maajabu. Ndani ya hiyo mto kuna vitu za maajabu pale. Lakini kabla tuende kwa mto kuna mtu mwingine pale unaitwa mtu wa maji moto kitri sechez ni sechez ama ni naitwa sechez na ngo kama nyama yoyote ikipenya tu itereza kidogo ijipate pale kana ungua kwa msitu bado kuna watu wanasema kuna 400 tribes iko ndani ya hiyo msitu 400 tribes watu wako ndani ya huo msitu na hao 400 tribes 50 of them Hawajai ona hii dunia yenye tuko. Wao wanakaa pale, hawajui hata kama kuna dunia nyingine. Hawajai ona binadamu kama sisi. Wao hawajai kutana na binadamu kama sisi. Wako pale kwa msitu, maisha yako pale kwa msitu wana survive pale, ngoa hawafai, hakuna nini. Na ni America hiyo. Kuna insects. 30 million species ya insect. 30 million species ya insect. Sasa pale ndio tunakutana sasa. Na tuna tumnyama hatari pale kwa msitu ndani sasa pale. Kuna kamunyama pale kuna ka insect kanaitwa bullet ant. 
bullet unajua bullet ni ile ya risasi kanaitwa bullet hani kakikongonga hivi my friend ni kama umengongwa na risasi kuna matuja nyingine kwa pale ndani ya hiyo mto inaitwa Amazonia Victoria Amazonia Victoria Amazonia nao ni majani iko ndani ya ule mto ambayo unaweza kanyanga ukanyanga ukanyanga na ufuke pande ile ingine bila kuzama na ni majani lakini kwa sababu ya ile kujitetea iko na iko na mimba mimba kidogo pale unaweza unaweza ndungu lakini kama ni kutembea unaweza tembea juu ya hiyo majani ufuke pande ile ingine pia kuna ka lizard pale kana hilo njiza zilizad njiza zilizad ni ka, ka lizard kenye ka kuna uwezo wa kufuka mto ama kana tembea juu ya maji kana kana simama na miungu mbili kana vuka pande ile ingine ya mto kana hilo njiza lizard pale pia kuna kamunyama kanaitwa panas kuna kasamaki kako pale ndani ya maji kanaitwa panas kakikuoma meno yake meno yake kakona meno mpaka kwa ulimi kanaitwa pianas kakona meno mpaka kwa ulimi alafu ndio sasa tukutane na chura kuna chura ako pale kabla tuende kwa chura acha niwaleta kwa samaki kwanza kwa samaki kuna samaki pale anaitwa electric eel electric alafu double eel electric eel huyo samaki ako na stima 300 to 600 volts kwa mkia yake akikupika na hiyo mkia tu my friend kama umehang na kama umehang na transform 300 to 600 volts ya stima kwa mkia yake akikungonga hivi my friend anasema anga mtu akikungonga sana sana huwa ana survive but akikungonga mara mbili tatu my friend umeenda umeenda alafu pia kuna kafroko pale sasa kanaitwa glass frog glass frog nako kio ni kama yani ngozi yake ni kama kio so unamuona ndani unamuona ndani vile yako maini kila kitu inaitwa anga glass frog ukimwangalia hivi unamuona mpaka ndani kila kitu yote iko ndani yake unaiona maini unaona eh hey, hey, hii ni maini eh hey, 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 hii ni liver hey, hey. hivyo unakagua kila kitu maajabu sasa huyo huo mto tumenye tumetaja Amazon River inazemekana huo mto zamani ulikuwa unatoka east south of America ukielekea west ulikuwa unatoka east south of America ukielekea west somewhere under the years back sasa hii naenda kinyume sasa inatoka west ukielekea east south of America Meleni ilikuwa inaenda hivi sasa ni pande hii so hata maji haifuati mko tuingie pale kwa maji tupatane na nyoka pale hapo kwa muziki wako kwa maji nyoka pale anaitwa anakonda anakonda ni nyoka mwenye urefu wake ni kama 30 feet alafu kaingia na endanga anafika kama 7 hapo huyo akikutokea kama ukijipata kwenye msitu na huyo akutokee my friend usikumbali kuingia kwa maji ile speed anaenda ndani ya maji hautatokoa so wewe fanya nini eri ucheze na mzitu ucheze na mzitu tena usiingie kwa ngiza hapo ndiye anaonanga mzuri sasa kwa ngiza hapo ndiyo anaoneanga mzuri usiingie kwa ngiza usiingie kwa maji na hii mzitu tumesema yote ni ngiza yote ni ngiza huu msitu unaitangwa the lands of the world ama mapapu ya lands mapapu ya dunia 20% ya oxygen yenye tunapumua 20% ya hewa ya oxygen yenye tunapumua inatoka wapi inatoka Amazon forest ama Amazon jungle that percent ya carbon dioxide inakuwa dissolved wapi inakuwa purified tena pale kwa hiyo msitu wa Amazon na mimi tunasahau mimi tunasahau sasa inasemekana the next 40 years to come in the next 40 years to come huu msitu unaweza kuwa umendiminish ama unaweza kuwa hauko kwa nini sababu binadamu kila siku anavieka one and a half acres hiyo msitu kila siku kila siku kila siku kila siku one and a half acre hiyo msitu inavieka na binadamu pala kwa msitu pia kuna kitu inaitwa walking farm miti inatembea 
miti inatemba ya tengo the walking pam pam ni mtu kama mtende ama hiyo familia ya mtende ama coconut tree mti unatembea kuna mtu unatembea pale ukutana mtu inatembea utafanya nini unaita si hizo miti zinaitangwa kasha corners na miti iko pale inaitangwa kasha corners ambaye inatembea yana kwa barabara ukutana mti na kumbali mkutane lakini wanasema hii miti haitembei kiwango yaani unaweza ona kama ukiwa kusafu unaona kama unatembea lakini mahali uliwacha ukikuja tena si penye utaupata mimi ndipo after several years ukikuja tena mahali uliacha si mahali utaupata lakini anyway hiyo yote ikiwa hiyo na hiyo mambo yote ikiwa kuna jamaa pale tuoseme aliamua naongelea hii kaguto jamaa anaitwa Martin Steel Martin Steel alisema anaongelea hii kamuto juu mpaka chini kwa 207 na akaingia kwa muto 10 hours per day 66 days 10 hours per day 66 days akaongelea kutoka juu mpaka chini na akatoka akiwa hai ni ushujaa awacho mwingine atakuta mimi ya mimi 66 days 10 hours per day hapa hapo hapo mimi mimi hapana so hiyo ndio habari huo ndio mzito wa Amazon kwa the Amazon jangu unapatikana pale South America tumesema mkafa injitiza si umeji ya wewe mwenyewe si umejisikia ukijisikia ukijipima ujipima ujipima usikia unatosha kwenda jua vile utajitayarisha jua pale wanyama wenye utakutana nao tumetaja tu 1 2 3 wanyama pale wako wengi mimi nawaacha na hii story yetu ya leo tukutane tena sunday wakati kama kama huu saa 9 tuachilie kengine tumechapa international sasa tunarudi Afrika ukipiga hiyo Afrika tutakuja tena Kenya alafu tuingie ndege tena twende twende Nigeria bye bye endelea na kusubscribe kwa channel yetu TMB TV unaingia hapo YouTube kuna search TMT BTV utaona icon yetu hapo ni ya blue imeandikwa na namba za red hapo ndani TMB TV terrible crackers namba nyingine kidogo hapo chini unaingia hapo acha tuiweke hapa aa acha tuiweke hapa kako hapa unaona hii icon ni kambuluka kwa hapa vinya hapo ka icon ingia hapo ndani utaona ka icon tena vinya hapo ka icon enda kwa subscribe subscribe kwa kengele hapo gonga hiyo ka kengele sinyapa juu hapa gonga hiyo ka kengele